冠军三十万，这是二零二三彭城杯的总决赛，红方王天一，黑方是申鹏。这盘曼奇如果老王赢了，直接夺冠；大锤如果赢了，还得下一盘。来，比赛开始，红方上来跳个马，对手挺足，平炮上马出车，三步虎，黑方也亮车。红方常见的有进车过河、进车巡河，还有挺兵。天一选择过攻炮，黑方进炮封死，要求打中兵了。红方跳马看一下，大锤炮八平七，出车，要去顶马了。黑方进炮吃兵，你顶我就吃象。稳健的下法是先补上。老王说没意思，那是小孩玩的。进车顶死，炮打象，上士。黑方冲卒准备过河。红方补象，彩炮，分边。红方挺兵活马，拱过来，拿中象飞。这是老王诱敌深入的一个飞刀。假设黑方进卒过河，红方就把象再收回来，踩他。那你肯定要再冲了。红方不管了，朝上跳彩炮。黑方比如说进一步打中象抽车。那红方就让开，捉着马，第一个陷阱，他不能往上跳对子儿，他不会换也不会逃，这里可以走炮击底势，你老将吃我就踩马，这个居如果敢提的话，红方杀底象了，这不行吃亏啊。那你要是补象，那红方给底势敲了，又是打车。你吃，他来个双剑合璧，可以宣布红方速胜了。好，往前退几步，捉着马，他不能往上跳对子儿。顽强的下法，沉底炮，先给他锁住。那红方第二个陷阱又来了，进马登卒，你只能是补个象啥的。如果说拱马，又坏了，红方马四进二。这挂脚可就死了。问黑方怎么防？先看上士啊，十四进五，卧槽，出将，进炮叫杀。这重炮咋办？你说我进车挡炮，好，那我就弃车砍炮。吃车不敢，吃炮呢？红方这走了，跟炮配合，黑方已经崩溃了。那如果补士六进五呢？红方可以出帅，这卧槽将又是杀，称士的话马一踩也是完。如果平卒，红方炮打掉，还是个大优。黑方顽强点补象。红方这别着急，如果直接挂脚，他会限马。那你一吃呢？他补士，就算你把局抽了。黑方也给马吃了，那也走不出棋来。咱们可以假设呀，红方把底势砍了，车马双将，他必然会用老将吃。那如果红方这里有个炮，从这儿将一下，是不是就弄死了？因此，正确的顺序是这样的：红方先把卒打掉，然后再挂脚。当然，黑方也不可能不动啊，他会先补士。不让挂脚，卧槽呢？他能垫马，那就不看右边了，看左边，可以平炮拦截，担子炮吗？抓着炮，砍着马，这棋也是红方大优。回到实战，这里老王故意把兵送掉，将自己的象飞开，希望对手进卒过河，但大锤没上当，他补个象，红方马七进六。随时要将象收回来踩炮，黑方这里陷入长考，最终选择进炮打马，也是好棋。当时两位解说嘉宾，东方电脑柳大华还有党飞大师，他俩研究这个黑方啊能不能弃马，其实是可以的。红方一吃，黑方就出车。接下来进卒过河呀，下底将军，红方只能是落象。黑方如果将红方就垫车没有问题。现在马踩着炮
，黑方进一步打象，红旗呢也唯有退马挡，给他引回来之后，黑方的进炮一压，把二路线锁死，这棋黑方还是非常不错的。现场大锤呢也是没有急于走，他先进炮打马，红旗往上跳，大锤心想，这儿多了一个人，如果说我现在弃马。红方吃，我出车，没法下底。那在这一瞬间，红方会出老帅啊，对底是有威胁。等你黑方一补，那红方退车了，细节决定成败啊。大锤的先补是，这回是真要弃马了。老王这里没走好，他应该是马二进三。把这个点看上，那有人说你这马也站不住啊，我平炮一打怎么办呢？没事儿，红方可以垫。如果对手送炮一将，可以用象吃。黑方吃车，红方就踩炮，一车换双。好看实战，当时没有马二进三，而是马二进四，黑方来了。但是这回红方不能吃了，黑方一亮车要防不住，红旗马四进六，铺槽，撑势挡一下，然后立中炮，黑方上个势下的真稳，压力呢来到了红方这边，因为对手有棋走啊，比如说充足过河，进马登车，还能跳，老王撑势对炮，进一步。平炮打马，跳上来，平炮盖帽，黑方顺势甩过去，红进炮打中象抽车，出老将，这些都是必走之棋。现在黑方准备重炮将了，你到时候垫车也不合适，因为黑方会打势用后炮将，这里只能是先把左车弄走，捉马。往上跳，老王回马一别，这还踩着炮，大锤进马登车，好棋，红旗捉炮是顽强的，但也是黑方占优。实战捉马，对手这边优势更大了。大锤充足过河，送掉，这里一吃，抓着炮，走完这步，老王剩11分钟。大锤剩三分钟，还剩一分钟的时候，他选择重炮将军，这一下让局势缓和了。正手平炮打马，当时给两位嘉宾急坏了都。确实，这步如果走出来，老王很难再翻盘了。现在红方的马不好逃，你要落势，黑方就亮车。如果平炮对打，黑方可以直接干掉。红方也吃，进马踩双，先手，只能退局保马。黑方再亮局，你要是拱马，黑方可以往这跳，或者说先打两将，再往这跳，用炮看死不了。黑方优势已经非常大了。实战黑方没有去打马，他是重炮一将，这样走让棋局缓和了一点但目前还是黑优，红方上帅，这个炮弃掉了，出车，砍炮，将一军，电马，走到这里呢，身旁的时间只剩十几秒了，也没法仔细分析了，走了一个马六进八，正手应该是马六进七，一将，红旗不能去别马腿黑方可以退炮打他。这里只能出帅，退一步，可以用车吃马双将。红方要是串打，黑方马在这儿啊，踩了，吃马打掉，黑方还是占优的。咱不往下走了，看实战。现场黑方没有去将，而是马六进八，局势瞬间就缓和了。红方出帅。现在就没有这个退炮了，红方可以串打呀
不成立了。在时间的压力下，大锤这边连续犯错，这里应该是用马来吃，保持复杂还能纠缠一下，实战用车做的，那就彻底没戏了。红方炮打中卒，老王跟他憋屈半天，终于可以起范儿了。本来想呐喊一下，结果赛场保安不让，那这个棋已经一边倒了。黑方跳马，红方上士，进马要踩兵，红方不冲，他回马用炮看，好棋。这里暗伏平炮打象抽车的手段呢，因为平后炮就死了，这棋还是得防。黑方称势，目前老王这边肯定是大优，他在想怎么能一招毙命呢？长考过后选择落象。构思精巧啊！黑方一看白捡得着，红方的后续手段是退炮，从这儿将要抽车啊，落势，将一军平将，在马五进六。哎，你刚才不是踩象了吗？现在我炮打马，你得管呢。黑棋往后一退，红方平车叫杀，一招毙命。至此，大锤就投了，因为丢子了。你就算彩兵一将，他退呀、啊。这下底是杀棋，没有时间连环什么的。刚才呢，黑方也是只能逃马。你说我站着不动，我炮将退老帅，然后再平过来。那红方吃呗。黑方砍炮，红方能卧槽啊？这不抽车吗？咋走都丢子。恭喜老王获得了第三届鹏程杯的冠军，上一届也是他。慢棋等级分好像已经突破到二七九零了，从过完年到现在一场比赛没落，收获了好几个冠军。老王果然是战神呐、啊！